welcome to all the viewers and learners in my class today we learn about first chapter in english of class 5 the chapter name is the world in the wall written by gerald durrell gerald durrell was an english novelist born in jamshedpur india he wrote many autobiography and this is a story is also extracted from his autobiography children autobiography means an account of person's life that written by person it means aise book jisme us person ne apni hi life ke bare mein khud se likh rakha ho use hum autobiography kehte hain and this story is also the autobiography of jail darrell so at first we discuss about the word meaning of the chapter bulging swelling outwards revealed visible autobiography an account of person's life written by that person mental peace place above a fireplace surreptitiously closely oblivious unaware unaware bewildered open mouth phobia and extreme fear of something intricate complicated scuttled ran with quick or hasty steps rotten large predator an animal that hunts and kills another for food prey an animal that is hunt it means shikari and shikar okay now we discuss about the characters of this story the first character is itself the author jerel darrel actually at first time at very young age when jerel darrel lived in india he gone he went a zoo and saw many types of animals so then that time jerel loved animals very much and he also loved the life of animals how they spent how they live and so on next character is larry jerel dull brother margo his sister leslie his father lugeragia his mother and roser a dog a pet of jerel dull as i said jerel dull loved animals so much so now we move to the story and the story is the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me it was an ancient brick wall that had been plastered over but now this outer skin was green with moss bulging and sagging with the damp of many winters ek baar ki baat hai jeral daral apne garden mein khum raha hota hai to usse apne garden ke deewar ke kai tukde nazar aate hain plastered phule hue nazar aate hain bilkul bulging out it means swelling outwards plastered के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अंदर की जो ब्रीक है बिल्कुल रेडिश कलर की वो उसे दिखाई देती है द होल सर्फेस वॉज एन इंट्रीकेट मैप ऑफ क्रैक सम सेवरल इंचेस वाइड अदर से फाइन एज हेयर हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस है ड्रॉप ऑफ एंड रिवील द रोज ऑफ रोज पिंग ब्रीक लाइन बिनी उसको ऐसा लगता है कि ये जो सर्फेस है ये जो ब्रीक है जो जिनकी प्लास्टर बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है बिखर चुकी है टूट चुकी है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्रैक्स आ गए हैं क्रैक्स 
कुछ सेंटीमीटर्स के कुछ ज्यादा बड़े कुछ ज्यादा छोटे कुछ बिल्कुल हेयर्स लाइक क्रैक्स आ गई हैं और जब उस क्रैक के अंदर वो देखता है तो उसको एक अलग ही आ, अलग ही इन्वायरमेंट दिखता है वो देखता है कि अंदर का जो एरिया है उसका कलर बिल्कुल रोज पिंक इट मीन रेडिश टाइप का बिल्कुल वो दिखता है ब्रीक द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स Lot and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. उस wall के plaster के अंदर उसे ढेर सारे निवासी मिलते हैं. It means different type of creatures live inside the plaster of wall, and that are which live under the Broken plastered wall. At night, the toads and the jackals were the hunters. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and round beetles hurrying with their night's work. इस wall के अंदर जितने भी creatures रह रहे हैं, वो उन्होंने अपनी shifting कर रखी है. It means कोई हंटर्स होता है तो कोई हंटेड होता है इट मीन्स कोई प्रेडिटर होता है तो कोई प्रे होता है बारी बारी से वो अपने शिफ्टिंग को इस तरह से अपनाते हैं जस्ट लाइक दैट एट नाइट टाइम टोर्स एंड जेकॉक्स टोर्स एंड जेकॉक्स जेकॉक्स इज अ टाइप ऑफ अ लीजर्ड जो कि नाइट के टाइम पे प्रेडिटर्स होते हैं और उनके प्रे क्या होते हैं उनके जो प्रे होते हैं वो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, झिंगू क्रिकेट और बहुत ही छोटे छोटे टाइप के फ्लाइज होते हैं बट बाय डे इट इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडिटर्स बट इन डे टाइम इट इज डिफिकल्ट टू फाउंड दैट विच टाइप ऑफ एनिमल्स is a prey or which type of animal is a predator okay everything seems to feed off everything else the hunting was search of caterpillars and spiders the spiders hunted for flies the dragon flies fed off the spiders and the flies the swift multi colored wall lizard fed off everything डे टाइम में हर कोई एक दूसरे का शिकार करना चाहता है इसलिए हमें पता नहीं लगता कि आखिर इस टाइम पे शिकार कौन है और शिकारी कौन है जस्ट फॉर लाइक दैट वॉस जो हड्डा होता है एक तरह का इंसेक्ट होता है वो छोटे छोटे कैटापिलर इट मीन द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई उनको सर्च करता है एज फॉर इट फूड और फिर स्पाइडर्स को भी सर्च करता है स्पाइडर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्लाइज को हंट करता है ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो स्पाइडर्स फ्लाइज लार्वा इन सबको हंट करता है और इनसे भी एक और भी एक और क्रिएचर है मल्टी कलर लिजार्ड जो कि लार्वा स्पाइडर फ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज इन सबको वो हंट करता है इन सबको वो खाता है इट मीन इन डे टाइम एवरी एनिमल Want to prepare? Want to make there? Want to search out for food? But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it. And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. But ये जो writer है जेरल डरल इनका फेवरेट क्रिएचर है फेवरेट इंसेक्ट है वो एक तरह का इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो कि बहुत ही शर्मीली टाइप की होती हैं, बट वो बहुत डेंजरस होती हैं, वो कभी कभी हमको देखने को मिलती हैं, और वो वॉल के क्रैक्स के अंदर रहती हैं, बहुत हजारों सौ वर्ष वर्षों से इफ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रीक दे आर क्राउचिंग बिनीथ इट would be a little black scorpion an inch long looking as though he were made out of polished chocolate lekin jab aap acche se us loose plaster ko hatate ho to aapko dekhne ko milega us plaster ko 
झुका के इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेगा स्टूडेंट स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू जो कि कुछ छोटे कुछ बड़े हर तरह के साइज के आपको वहां पे देखने को मिलेंगे लेकिन एट अ ग्लांस जब हम उसको पहली बार देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल पॉलिश की गई है विद द हेल्प ऑफ अ चॉकलेट बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की बॉडी लगेगी डार्किश ब्राउनिश और ब्लैक दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स विद देयर फ्लैट एंड ओवल बॉडीज देयर नीट क्रूक लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन crude legs the enormous crab like claws bulbous and neatly jointed as armor and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn jab aap ise dekhoge to dekhne mein bahut hi ajeeb sa lagega chipti ki body hoti hai oval yani ki rounded shape ki body hoti hai anda ka shape ki body hoti hai uske jo legs hote hain wo mude hue hote hain बड़े बड़े होते हैं विशाल होते हैं पंजे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं उनकी उनकी जो बॉडी है नीटली उसके ऐसा लगेगा कि उसने कवच पहन रखा है और उसके टेल को देखने पे ऐसा लगेगा हमें इट सीम्स लाइक अ बियर्ड लगेगा कि मोतियों की ब्राउन कलर की मोतियां उनमें जड़ी हुई है एंड एट द एंड ऑफ द बीच देर वॉज स्टिंग उनका उस तेल के एंड में तेल हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ब्राउन कलर की मोतियां उनमें लगी हुई है और तेल के एंड में हमें स्टिंग इट मीन डंग दिखाई देगा जो कि लगेगा ऐसा फील होगा कि वो एक रोज के कांटे की तरह है जो कि इजिली किसी को भी वो चुभा सकता है द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम ओनली रेजिंग इज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम और स्कॉर्पियन उस प्लास्टर के अंदर बिल्कुल चुपचाप अपना लेटा हुआ है लेकिन अगर आप अपनी ब्रीथ को बहुत ही ज्यादा फास्ट रखोगे हार्ड रखोगे तो वो तुम्हें फील कर लेगा और हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाए अपने स्टिंग से तुम पे वार भी करे देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल वियरिंग वॉट अ फर्स्ट क्लैंस appeared to be a pale fawn fur coat closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back ek din ki baat hai main apne garden mein ghoom raha tha aur plastic ko hata hata ke dekh raha tha ki andar kaun kaun se creature reh rahe hain to mujhe ek female fat scorpion mili at first jab maine use dekha to uski body bilkul ekdam पर टाइप की लगी ऐसा लगा कि उसके बॉडी पर उसके बैक पर फर है बट जब मैंने उसे बहुत ही ध्यान से देखा तो मुझे ये लगा ये दिखाई दिया कि उसके बैक पे छोटे छोटे बेबीज बिल्कुल लिपटे हुए हैं द स्मॉल बेबीज क्लिंगिंग ऑन इट्स बैक एंड इट सीम्स लाइक अ फर कोट आई वॉज इन रैप्चर्ड by this family and i made up my mind to smuggle them into the house and up to the my bedroom so that i might keep them and watch them grow up with infinite care i moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa so mujhe uski family ke dekh ke bahut zyada interest hua main unki family ke dekh dekh kar khush ho gaya and i made a plan to smuggle into their house स्मगल मीन्स विदाउट परमिशन आप किसी के घर में किसी की नोटबुक में जब आप झांक रहे हो उसे हम स्मगल कहते हैं इनलीगल वर्क तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और इसके बेबीज को बढ़ते हुए देखूं तो उसने क्या किया उनके बेबीज को और फीमेल स्कॉर्पियन को वो अपने साथ घर ले गया उसने एक मैच बॉक्स निकाली अपनी पॉकेट से और मैच बॉक्स में उस स्कॉर्पियन को रख लिया और घर की तरफ चला गया इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर लंच शुड बी शर्व सर हाउ एवर आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम एंड मेक माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील जब मैं उसे स्कॉर्पियन को गाड़ी से घर की तरफ ला रहा था तो जैसे ही मैं इंटर करता हूं घर में तो मुझे देखने को मिलता है कि लंच लंच सर्व हो चुका है तो मैंने जल्दीबाजी में 
उस मैच बॉक्स को मेंटल पीस पे रख दिया मेंटल पीस बच्चों एक ऐसी जगह होती है घरों में फायर प्लेस होता है टू वॉर्म द हाउस घर को गर्म रखने के लिए फायर प्लेस होता है उसकी बाउंड्री होती है वुड से बनी हुई होती है और उस बाउंड्री के ऊपर कुछ प्लेसेस होते हैं तो जरल डरल ने क्या किया जल्दी में उस मैच बॉक्स को मेंटल पीस पर रख दिया एंड ही ज्वाइन द मील ज्वाइन हिज फैमिली फॉर द मील डॉर्जिंग ओवर माई फूड फीडिंग रोजर Surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures. At last, Larry, having finished, fetched the cigarette from the drawing room and lying back in his chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. Then after this, I am busy in the meal and feeding my pet, Roger. Which was a dog. Jaral Daral, Jaral Daral, apni family ko join kar chuka tha lunch ke liye. Wo ab wahan pe busy ho gaya tha. To usne kya kya? Apne Roger, apne pet ko, jaise ki maine aapko pehle bhi bataya hai ki Jaral ko animals se bahut pyar tha. Wo apne dog ko feed karwane laga aur scorpion ke baare mein bhool gaya. Tab tak uske brother Larry ka lunch. फिनिश हो चुका था अब उसने एक सिगरेट लिया और वो लिविंग रूम की तरफ गया जहां पे मेंटल पीस ने मेंटल पीस के ऊपर जरल ने स्कॉर्पियन के मैच बॉक्स को रखा था तो उसने एक सिगरेट को अपने माउथ में रखा और मैच बॉक्स ढूंढने लगा तो उसे मेंटल पीस के ऊपर मैच बॉक्स दिखा और जैसे ही उसने मैच बॉक्स को ओपन किया देखते हैं क्या होता है अपीवियस एट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम आई वॉज my eldest brother in interestedly as still talking loudly he opened the match box main meal mein busy ho chuka tha family ki baatein sun raha tha to main scorpion ke bare mein bhool chuka tha mere bhai jaise hi match box ko open karta hai now i insist insist to this day that the female scorpion means no harm she has she was nervous and a little annoyed at being shut up in a matchbox for so long and so she sees the first opportunity to escape as his brother larry opened the matchbox the scorpion which was under the matchbox become so nervous and annoyed wo andar baithe baithe bahut naraaz ho chuki thi scorpion and she found When the lady opened the matchbox, she found a golden opportunity, opportunity to escape from this matchbox. So, इस वजह से वो matchbox से निकल गई और and she crept on the hands of Larry. और वो Larry के hand पर चलने लगी, रेंगने लगी. She pulled herself out of the box with great, great rapidity. Her baby is clinging on desperately and is cuddled on to the back of Larry's hand. There, not quite certain what to do next, she paused. Her sting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment, things got increasingly confused. At that moment, Larry becomes so confused what to do and what not to. Then the scorpions got the opportunity to escape. So the scorpions and and her babies climb from the Larry's hand onto the table and desperately he move here and there. वो बहुत ही उग्रता के साथ scorpions और उसके बच्चे इधर उधर भागने लगे. बिल्कुल इन्वायरमेंट जो बिल्कुल शांत था वो अभी बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका था सभी लोग डर से चिल्लाने लगे चीखने लगे ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट दैट ब्रॉट रोजर आउट फ्रॉम द बिनीथ द टेबल बाकिंग वाइल्डली विथ अ फ्लीक ऑफ हिज हैंड एंड ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेफ्टी स्कैटरिंग बेबी Like confetti, as she stamped on the clothes. Up, suddenly, log frightened ho gaye the. Scorpion se, Roger, which was a dog, a pet, who feed under the table, become 
वो बहुत जोर जोर से क्या करने लगा सीखने लगा चिल्लाने लगा ही प्रोड्यूस अ वाइल्डली अ वेरी हैवी साउंड ही स्टार्टेड बाकिंग वो चिल्लाने लगा क्योंकि माहौल जो है अभी बहुत कंफ्यूज हो चुका था लैरी ने क्या किया अपने हाथ को जर्क किया जिसकी वजह से स्कॉर्पियन आके डाइनिंग टेबल पे गिर गया और उसके बच्चे इधर उधर बिखर गए बिल्कुल कन्फर्टी कन्फर्टी मीन्स होता है जब हम किसी वेडिंग सेरेमनी में कलरफुल पेपर ऊपर से बिखेरते हैं स्टैटर्ड करते हैं उसे ही हम कन्फर्टी कहते हैं तो उसके जो छोटे छोटे बेबी थे टेबल क्लॉथ पे बिखर चुके दे स्कैटर लाइक अ कन्फर्टी बिल्कुल बिखर गए थे और सभी लोग डरने लगे कोई लात मारने लगा कोई हाथ चलाने लगा एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केयर थ्रोली इन रेड एट द स्ट्रीट में द क्रिएटर स्पेक्ट टूवर्ड्स लेजली हर स्टिंग क्विवरिंग विद इमोशन लेजली लीड टू हिज फीट Overturning his chair and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. Environment बिल्कुल change हो चुका था. There was a rapid change in the environment. The environment becomes change from peace to chaos. इन्वायरमेंट जो बहुत ही शांति पूर्वक था सभी शांति से बैठकर अपना लंच इंजॉय कर रहे थे अब वहां पे बहुत ज्यादा कोलाहल होने लगी बहुत ज्यादा शोर मचने लगा अव्यवस्थित ढंग से लोग बिहेव करने लगे उसके बाद क्या होता है जो क्रिएचर था जो स्कॉर्पियन था वो टेबल से इधर उधर भागना शुरू करने लगा तो सबसे पहले लेसली इट मीन्स फादर ऑफ जरल डरल की तरफ भागता है तो वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है उसे डर लगने लगता है तो उसने अपने फीट को ऐसे धक्का दिया जिसकी वजह से उसका जो डाइनिंग टेबल पे वो बैठा हुआ था वो चेयर पीछे की तरफ गिर गया और वो खड़ा हो गया फिर उसके बाद उसने अपनी नैपकिन से रोलिंग करना स्टार्ट करने लगा अपनी नैपकिन उठाई और नैपकिन से स्कॉर्पियंस को रोल करने लगे वो देन आफ्टर दिस The scorpion moves towards Margot. Margot, sister of Gerald Darrell, उसकी तरफ वो भागने लगा. Margot screamed so high. वो बहुत जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जैसे मान लो कि एक रेलवे इंजन विस्तृत बजा रहा हो. Eek! Look out! Look out! They are, they were coming. Screamed Margot. Margot चिल्लाती है. देखो, देखो, वे आ रहे हैं. All we need is a book. Wrote Leslie. Don't panic. Hit them with a book. लेसली बोलते हैं कि नहीं चिल्लाओ मत पैनिक मत करो शोर मत मत करो हमें क्या चाहिए एक बुक चाहिए इसे मारने के लिए मदर कंप्लीटली बिवल्डर्ड बाय द सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केयर पुट ऑन हर ग्लासेस एंड सी डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज काउजिंग द पैंडोम पैंडोम दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस Hold a glass of water at it. The shower of water missed the animal completely, but successfully drenched mother, who not being able to stand cold water. The environment becomes so changed. Mother, who feels very surprised, Lugeragia, mother of Gerald Darrell, वो बहुत ही surprised हो गई. उनके mouth खुले रह गए surprise की वजह से and डर की वजह से भी. अब सभी लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. कोई बोलता है बुक लाओ कोई बोलता है नाइफ लाओ किसी ने कुछ पकड़ रखा उसको मारने के लिए किसी ने कुछ पकड़ रखा बट जेरल डरल हु फील्ड सो एंड नोइंग एंड ही वॉज सो कंफ्यूज दैट मेरे पेट के साथ मेरे स्कॉपियन के साथ अब क्या होगा एंड एट लास्ट दिस वॉज द एंड ऑफ माई एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एंड उसने सोचा कि अब मेरे स्कॉर्पियंस को सभी लोग मार देंगे और इसके बाद मुझे अच्छी खासी डांट भी मिलेगी फिर मार्गो ने क्या किया मार्गो ने टेबल से एक फुल फुल ऑफ वाटर ग्लास उठाया और उसने सोचा कि मैं स्कॉर्पियंस को भिगा दूंगी और वो डर के भाग जाएगा बट ऐसा नहीं होता है जैसे ही उसने ग्लास को उठाया और हिट किया स्कॉर्पियंस पे Then he missed his target, and all the water was fell on his mother, and his mother became drenched. 
क्या हो गया एनिमल तो मिस हो गया उस पर तो पानी गया ही नहीं भीग कौन गई उसकी माँ लुगेरेजिया पूरी तरीके से भीग गई एंड शी फेल गैसपी एट द एंड ऑफ द टेबल और वो बिल्कुल हाफने लगी और टेबल के एंड पर बैठ गई गेट एन आई फिट दम विद बुक शाउट इट लैरी दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस बाह लुक एट द टेबल नी डीप इन स्कॉपियन किल देम लैरी भी चिल्लाने लगा चीखने लगा नाइफ लाओ आज मैं इसे मार दूंगा सभी लोग नीचे बैठ जाओ मैं इसे मार दूंगा आज Oh no! Don't hurt them. I will catch them. I pleaded, and eventually backed up my mother. Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quest. Now Gerald says that no, please, please, my scorpions, don't kill them. I am praying for you. My scorpions, don't kill them. Then, in the end, mother and his father agreed not to kill his scorpions. By the time a certain amount of order had been Restored all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. The result of this incident were numerous. At the end, सभी लोग living room में चले जाते हैं, उसे नहीं मारते, उसे hit नहीं करते हैं. सारे scorpions की जो babies हैं, बिल्कुल table, dining table के जो utensils थे, बर्तन थे, वो इधर उधर बिखर चुके होते हैं. सारे बेबी स्कॉर्पियंस अपने आप को प्लेट स्पून फॉक के अंदर और स्कॉर्पियंस भी अपने आप को प्लेट्स के अंदर छिपा लेती है सभी लोग वहां से चले जाते हैं एंड एक्सेप्ट जेरल डरल वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंड फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेन मूव टू द सिटिंग रूम आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग ऑफ द बेबी स्पीकिंग देम अप इन अ टी स्पून एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग Then I carried them outside on a saucer and reluctantly, reluctantly leave them on the garden wall. सभी लोग living room में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन अब भी family बिल्कुल गुस्से में थी और डरी भी थी. At the end, Gerald Darren ने क्या किया? He picked them up in a teaspoon. उसने एक छोटे से चम्मच की मदद से सारे scorpions के babies को match box में मैच बॉक्स में डाला और फिर रोजर के साथ जाकर उसको वॉल के प्लास्टर के अंदर मीन उसके हैबिटेट के अंदर जाके वापस रख दिया रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड फॉर आई फेल इट वुड बी वॉइस टू अलो द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन रोजर और जेरल डरल ने स्कॉर्पियंस को प्लास्टर के अंदर रख दिया और वहां से वो हिल साइड पे चले गए क्योंकि जरल डरल अभी अपनी फैमिली को फेस नहीं करना चाहता था वो चाहता था कि अपनी फैमिली को कुछ टाइम का ब्रेक दे दे नहीं तो फैमिली का सारा गुस्सा जरल डरल पर ही निकल जाएगा इस वजह से वो अपने पेट के साथ अलोन हिल साइड पे चला गया लेरी डेवलप अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस बट फ्रॉम माई पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू द वॉक रिपरकशन रिपर Repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. लेकिन इस incident की वजह से हुआ ये कि Larry को matchbox से phobia हो गया. Phobia means extreme fear. किसी चीज का डर. और Larry को किस चीज का डर हो गया? Matchbox का डर हो गया. लेकिन मेरे point of view से अगर आप देखो, तो ये जो प्रतिक्रिया थी, इस वजह से क्या हुआ? मदर ने मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड मदर ने मुझे एनिमल वर्ल्ड्स को सर्च आउट करने से देखने से उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से रोक दिया यू आर रनिंग वाइल अगेन इट इज हाई टाइम यू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन शी सेड आई एम गेटिंग यू आर ट्यूटर एंड उसने क्या किया मेरी माँ ने चलो डर ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे एक्सप्लोरिंग करने से मना कर दिया और उन्होंने मेरे लिए एक ट्यूटर लगवा दी जो मुझे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी सो स्टूडेंट एट लास्ट द लाइफ ऑफ जेरल डरल बिकेम चेंज सो आई होप यू एंजॉय द स्टोरी एंड द होम टास्क फॉर द स्टोरी इज प्लीज डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन थैंक यू